तो देखिए बच्चों पॉलिनोमेल की जो डेफिनेशन है वो आपके लिए एकदम क्लियर हो चुकी है आपको पता लग चुका है कि कौन सा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमेल होता है और कौन सा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमेल नहीं होता है अब हम बात करेंगे पॉलिनोमेल के टाइप्स के बारे में क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमेल्स के बारे में जैसे हमने एट्थ क्लास में पढ़ा था ना किसके बारे में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के टाइप्स के बारे में अगर वन टर्म होती तो हम बोलते थे वहाँ पे मोनोमेल टू टर्म के लिए बाइनोमेल थ्री टर्म्स के लिए ट्राइनोमेल ऐसे ही यहाँ पे भी हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है हमको पॉलिनोमेल का क्लासिफिकेशन करना होता है लेकिन यहाँ पे हमारा जो बेसिस है ना वो है डिग्री के बेसिस पे हियर वी आर क्लासीफाइंग अ पोलिनोमियल ऑन बेसिस ऑफ डिग्री डिग्री के बेसिस पे पोलिनोमियल का क्लासीफिकेशन करना है तो देखिए यहाँ पर एक न्यू वर्ड आया आपके पास डिग्री अब ये डिग्री क्या बला है भाई कोई भला नहीं है अभी मैं सारी भला निकाल दूंगा यहाँ पे तो देखिए डिग्री के बारे में बताना है आपको डिग्री क्या होती है बड़ी सिंपल सी बात है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को आप डिग्री बोलते हैं कैसे अभी आप देखिए मेरे सामने जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस फाइव तो देखिए यहाँ पे पावर कितनी है वन यहाँ पे पावर कितनी है टू हाइएस्ट पावर कितनी है टू तो डिग्री क्या हो गई टू ऐसे देखिए आप एक और एग्जाम्पल एक्स की पावर फोर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस एट हमने क्या बोला डिग्री क्या होती है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल वेरिएबल की हाईएस्ट पावर तो देखिए यहाँ पे वेरिएबल की पावर वन है यहाँ पे टू है यहाँ पे थ्री है यहाँ पे फोर है तो हाईएस्ट कितना है हाईएस्ट फोर है तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर फोर है इसलिए इसकी डिग्री कितनी होगी फोर तो डिग्री की डेफिनेशन कितनी सिंपल है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री तो देखिए अब डिग्री के बेसिस पे पोलिनोमेल का क्लासिफिकेशन करना है तो कैसे होता है सबसे पहले बात करेंगे हम लीनियर पोलिनोमेल के बारे में लीनियर पोलिनोमेल क्या होता है जिसकी डिग्री वन होती है ऐसा पोलिनोमेल जिसकी डिग्री कितनी होती है बच्चों वन देखिए एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा लिखा हमने सेवन एक्स प्लस टू पे हाइएस्ट पावर यही है और वन ही है तो हाईएस्ट पावर वन है मतलब डिग्री कितनी है वन तो इसका नाम क्या है बच्चों लीनियर पोलिनोमेल ऐसा आ जाइए आप सेकंड एग्जांपल यहाँ पे ये एक ही टर्म है बेचारी ठीक है और यहाँ पे एक्स की पावर कितनी है वन तो इसलिए ये भी क्या होगा बच्चों लीनियर पोलिनोमेल थर्ड एग्जांपल देखिए आप टू एक्स प्लस नाइन तो टू एक्स प्लस में जब आपने चेक किया तो यहाँ पर ये तो कॉन्स्टेंट टर्म है इसको तो हम चेक करते ही नहीं है सिर्फ यही वेरिएबल वाली टर्म है और वेरिएबल वाली टर्म है इसकी पावर भी कितनी आ रही है वन इसका मतलब हाईएस्ट पावर कितनी हो गई वन तो इसकी डिग्री कितनी हो गई वन कितना सिंपल कॉन्सेप्ट है डिग्री का कॉन्सेप्ट कितना सिंपल है अगर डिग्री वन है तो उस पोलिनोमेल का नाम होता है बच्चों लीनियर पोलिनोमेल ठीक है अब आ जाइए क्वाड्रेटिक पोलिनोमेल न्यू वर्ड है अच्छे से याद रखेगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमेल क्वाड्रेटिक पोलिनोमेल क्या होता है अ पोलिनोमेल हुज डिग्री इज टू अ पोलिनोमेल हुज डिग्री इज टू इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमेल देखिए डिग्री टू है तो कैसा है ये दिख गया यहाँ पे पावर कितनी है वन यहाँ पे पावर कितनी है टू तो हाईएस्ट कितना दिख रहा है टू तो ये क्या हो गया बच्चों क्वाड्रेटिक इधर आ जाइए आप पावर कितनी है वन यहाँ पे पावर कितनी आ रही है टू तो हाईएस्ट आपको कितना दिख रहा है टू तो वाई स्क्वायर माइनस सिक्स वाई प्लस नाइन ये आपका क्या हो गया बच्चों क्वाड्रेटिक पोलिनोमेल इन वाई दिस इज अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमेल इन एक्स ये भी याद रखिएगा इधर आ जाइए आप एक्स स्क्वायर माइनस नाइन यहाँ पर यही वेरिएबल वाली टर्म है और इसी की हाईएस्ट पावर टू है इसका मतलब डिग्री टू हो गई तो ये भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमेल है ठीक अब आ जाइए आप क्यूबिक पोलिनोमेल क्यूबिक पोलिनोमेल क्या होता है अ पोलिनोमेल हुज डिग्री इज थ्री ऐसा पोलिनोमेल जिसकी डिग्री थ्री होती है उसको हम क्यूबिक पोलिनोमेल बोलते हैं देखिए डिग्री थ्री ये लिखा मैंने आपके सामने एक्सप्रेशन पावर वन पावर टू पावर थ्री हाइएस्ट पावर कितनी है थ्री है इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी हो गई थ्री अगर इसकी डिग्री थ्री है तो इसका नेम क्या हो गया क्यूबिक पोलिनोमेल ठीक है x क्यूब माइनस ट्वेंटी सेवन यही है हाईएस्ट पावर ठीक है क्योंकि ये तो कांस्टेंट है मैं उसको मैं चेक करता ही नहीं हूँ मेरा काम ही नहीं है ठीक है पावर थ्री पावर थ्री मतलब मैक्सिमम पावर थ्री है मतलब डिग्री थ्री है तो ये भी क्यूबिक पोलिनोमियल इन द सेम मैनर दिस वन इज आल्सो है क्यूबिक पोलिनोमियल क्योंकि मैक्सिमम पावर थ्री है अब आ जाइए आप फोर्थ टाइप बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमेल तो बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमेल जो है उसकी डिग्री कितनी होती है बच्चों फोर होती है ये मैंने आपके सामने एग्जाम्पल लिखा हुआ है आप देखिए अब आपको ईजिली सब कुछ समझ में आ जाएगा पावर वन पावर टू पावर थ्री पावर फोर हाइएस्ट पावर कितनी है फोर इसका मतलब डिग्री कितनी है फोर अगर डिग्री फोर है तो फिर नेम क्या होता है बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमेल एक और एक्सप्रेशन मैंने आपके सामने लिखा एक्स पावर फोर प्लस फोर यहाँ पर हाइएस्ट पावर फोर है इसका मतलब इसकी भी डिग्री कितनी हो गई फोर आ गई मेरी बात समझ में अ
अब देखिए बच्चों मैंने आपसे बोला था कि दो हमारे पास स्पेशल केस और बचे हुए हैं एक तो है कांस्टेंट पोलिनोमियल और एक है मेरे पास जीरो पोलिनोमियल ये बड़े इंपॉर्टेंट है ओलंपियाड के एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है मैं अभी आपको बताने वाला हूँ देखिए कांस्टेंट पोलिनोमियल नाम से पता लग रहा है अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने बोला भी था एनी कॉन्स्टेंट इज कॉल्ड अ कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल दुनिया का कोई सा भी कॉन्स्टेंट क्या होता है कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल होता है ठीक है जैसे सेवन सेवन एक कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल है थाउजेंड थाउजेंड एक कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल है अब जो मेन जो बात है ना जो यहाँ पे इंपोर्टेंस जिस बात का है वो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री जो है वो बच्चों जीरो होती है कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री जीरो क्यों होती है वो मैंने प्रूव कर रखा अभी आपको बताता हूँ देखिए सेवन को मैं लिख सकता हूँ ना सेवन मल्टीप्लाई बाई एक्स की पावर जीरो क्यों क्योंकि किसी की भी पावर जीरो आंसर क्या आता है वन अगर मैं यहाँ पे लिखूँ एक्स की पावर जीरो आंसर क्या आएगा वन मैं यहाँ पे लिखूँ सेवन की पावर जीरो आंसर क्या आएगा वन ये एक्सपोनेंट पावर का लो होता है कि किसी की भी पावर जीरो आंसर हमेशा क्या आएगा वन इसलिए मैं सेवन को क्या लिख सकता हूँ सेवन मल्टीप्लाई बाई एक्स की पावर जीरो थाउजेंड को क्या लिख सकता हूँ थाउजेंड मल्टीप्लाई बाई एक्स की पावर जीरो माइनस ट्वेंटी सेवन को क्या लिख सकता हूँ माइनस ट्वेंटी सेवन मल्टीप्लाई बाई एक्स की पावर जीरो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी कांस्टेंट को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ आई मीन टू से दैट द डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज जीरो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है याद रखनी है आपको ठीक है अब हमें एक बात और पता होती है कि जीरो भी एक कॉन्स्टेंट होता है होता है कि नहीं होता है लेकिन जीरो को यहाँ पर हमने एक अलग से क्लास दी है उसको हमने बहुत रेस्पेक्ट दी है क्यों क्योंकि वो लफड़े वाला आदमी है बहुत लफड़ा करता है जीरो कैसे जो जीरो है उसका नाम दिया मैंने यहाँ पे जीरो पोलिनोमियल उसको अलग से कैटेगरी क्यों दी मैंने देखिए उसका लॉजिक है मेरे पास तो जीरो पोलिनोमियल कांस्टेंट जीरो इज कॉल्ड जीरो पोलिनोमियल मतलब जीरो पोलिनोमियल में सिर्फ एक ही आदमी है ये फिक्स वो कौन है जीरो इसने अपनी सेटिंग पूरी कर रखी कि मैं सबसे अलग हूँ और मेरा नाम है जीरो पोलिनोमियल तो भाई ऐसा क्या है तेरे अंदर ऐसी क्या स्पेशल बात है कि तू कांस्टेंट पोलिनोमियल के अंदर नहीं आता है तू अलग से अपनी प्रेजेंस क्यों फील करवाता है भाई क्यों दुख दे रहा है तू हमें तो फिर उसके अंदर कोई तो बात होगी यार बताना पड़ेगा ठीक है तो जो जीरो पोलिनोमियल है वो कौन है कॉन्स्टेंट जीरो और क्यों क्योंकि जो जीरो पोलिनोमियल होता है ना बच्चों उसकी जो डिग्री होती है वो नोट डिफाइन होती है कैसे होती है देखिए मैंने जीरो को लिखा जीरो मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर जीरो कोई दूसरा मेरा फ्रेंड आया उसने लिखा जीरो मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर आप में से कोई प्यारा सा बच्चा आया वो एकदम से चिल्ला के बोला सर जीरो मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर टेन मैंने कहा यार ठीक है बात फिर एक और कोई प्यारा सा बच्चा आया वो बोलता है जीरो मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर थाउजेंड तो मैं बड़ा कन्फ्यूज हो गया मैंने सोचा यार यहाँ पर भी आंसर जीरो आ रहा है जीरो को किसी से भी मल्टीप्लाई करें आंसर तो जीरो ही आता है ना यहाँ पे भी आंसर जीरो आ रहा है यहाँ पे भी आंसर जीरो आ रहा है यहाँ पे भी आंसर जीरो आ रहा है तो फिर इसका मतलब मैं कैसे बताऊँ कि जीरो पोलिनोमियल की डिग्री क्या होती है इसलिए फिर एक सीधा सा हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है कि जीरो पोलिनोमियल की जो डिग्री होती है बच्चों वो क्या होती है नॉट डिफाइंड और कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री क्या होती है जीरो दिस इज द डिफरेंस द डिग्री ऑफ कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल इज जीरो While the degree of zero polynomial is not defined. I hope आप सभी को समझ में आ गया होगा बाकी हम कल मिलेंगे हमारे अगले lecture में तब तक के लिए bye bye.